അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സി ദ പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ നമുക്കിവിടെ നാല് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓർ ദയർ ഇൻ ഈച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹൗ മെനി ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓർ ദയർ ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദിസ് പാറ്റേൺ ഈസ് ഈച്ച് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അതായത് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം നാല് പടങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മെനി സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ഈച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ പടം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ചെറിയ ചതുരങ്ങളുണ്ടോ നോക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെറുത് എത്രയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇവിടെ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഇവിടെ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൗ മെനി സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ഈച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ ഓരോ ദീർഘ ചതുരങ്ങളിലും എത്ര ചെറിയ ചതുരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൗ മെനി ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് അതായത് ഈ ഓരോ പടത്തിലും എത്ര വലിയ ചതുരങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ദീർഘ ചതുരമാണ് ഇതിൽ ഒരു ചതുരം എന്ന് പറയുന്നില്ല രണ്ട് ചെറിയ ചതുരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വലിയ ചതുരം ഇല്ല അപ്പോൾ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ആകെ ഒരു വലിയ ചതുരമുണ്ട് സോ ഇവിടുത്തെ വലിയ ചതുരത്തിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ഈ പടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ എ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ചതുരമല്ലേ എ ബി ഡി സി അപ്പോൾ ഒരു ചതുരമായി ഇനി ബി ഇ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചതുരമാണ് ബി ഇ എഫ് ഡി സോ ആദ്യം എ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചതുരം പിന്നെ ബി ഇ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ചതുരം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ ചതുരങ്ങൾ കിട്ടും ഇവിടെ വന്നാലോ എ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ചതുരം പിന്നെ വരുന്ന ഏതാ ബി ഇ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ചതുരം പിന്നെ അടുത്ത ഏതാ ഇ ജി എച്ച് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ചതുരം സോ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ചതുരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ അതായത് ചെറിയ ചതുരങ്ങളുടെയും വലിയ ചതുരങ്ങളുടെയും എണ്ണം മുഴുവൻ നമ്മൾ കൂട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ശ്രേണി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പൂജ്യം കൂട്ടുന്നതാണ് അതായത് രണ്ട് ചെറിയ ചതുരങ്ങളും വലിയ ചതുരം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ സോ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ആകുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ചെറിയ ചതുരങ്ങൾ നാലെണ്ണം വലിയ ചതുരം ഒരെണ്ണം സോ ടോട്ടൽ നാല് ഒന്നും കൂട്ടുമ്പം അഞ്ച് ഇവിടെ ചെറുത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആറെണ്ണം വലിയ ചതുരം എത്രയുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് സോ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഈ ആറും രണ്ടും കൂട്ടുമ്പം എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ചെറിയ ചതുരങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ടെണ്ണം വലിയ ചതുരം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ എട്ടും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്നെണ്ണം എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം അവസാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂയിങ് ദിസ് പാറ്റേൺ ഈസ് ഈച്ച് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേണിയും പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേണിയും രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേണിയും അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അതായത് സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടും നാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് നാലും ആറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് ആറും എട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാണ് സോ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കി പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതും സമാന്തര ശ്രേണിയായിരിക്കും രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എട്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ
after each step. Write these numbers as a sequence. This chodim valar as simple ana. Ina to prathe chodim jaya nila ennolla ana satya. Ibara thamma ko oru staircase inda paran thandu thundu. Ya adithe step inda height na varai nado. Ida patth centimeter ana en thandu thundu. ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറി 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 പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ കയറി കയറി പോകുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ നിലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇയാൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലെത്തി ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ്ട്രാ കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂടെ കൂടും അപ്പോൾ ഇത് അത്രയാവും ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നാവും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലാവും ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂടെ കൂടും അപ്പോൾ എത്രയാവും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കയറും അപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാവും അടുത്ത പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കയറുമ്പോൾ എൺപതിലെത്തും അടുത്ത പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കയറുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിലെത്തും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എൺപത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീക്വൻസ് ആണ് ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് പത്തിൻ്റെ കൂടെ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആകുന്നത് ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയത് എങ്ങനെയാ ഒരു പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇവിടെ കൂട്ടി ഇവിടെ അടുത്ത പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആയത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ ടൈമും കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം ഒരു പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പിന്നെ ഒരു പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വീണ്ടും പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസ് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ആയ